সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্ক বদলায় যেমন ধরুন আমরা যখন সন্তান মানে যখন ছোট ছিলাম আমাদের মা বাবার উপর আমরা নির্ভরশীল ছিলাম কিন্তু যখন আমরা বড় হই মা বাবারা হয়তো খানিকটা ছোট হয়ে যান তখন সন্তানের উপর তারা নির্ভরশীল হয়ে যান এই নির্ভরশীলতা কিন্তু শুধুই যে আর্থিক তা নয় অনেকটাই মনের মানসিক আর ঠিক তেমন একটা বিষয় নেই রোহান সেনের নতুন ছবি শুভ বিজয়া এবং শুভ বিজয়া নিয়ে কথা বলতে আমাদের সঙ্গে যে দুজন মানুষ আছেন তারা হলেন কৌশিক গাঙ্গুলি এবং চূর্ণী গাঙ্গুলি প্রথমবার পর্দায় জুটি হিসেবে এবং প্রথমবার এই ধরনের ইন্টারভিউ হচ্ছে একজন ডিরেক্টর থাকেন একজন অভিনেত্রী অভিনেত্রী হয়ে থাকেন কিন্তু আজকে দুজনেই অভিনেতা অভিনেত্রী তো সেইভাবে কথা হচ্ছে দুজনকেই ওয়েলকাম জানাই তো কৌশিক দা চুর্নীতি যেটা বলছিলাম যে সত্যি নির্ভরশীলতাটা চেঞ্জ হয়ে যায় এইভাবেই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যেটাই ছবিতেও দেখানো হয়েছে যে অপেক্ষা করে আছো তোমরা আমরা যখন ছোট ছিলাম বাবা কখন আসবে বাড়ি থেকে আমরা অপেক্ষা করতাম যখন আমরা চাকরি করছি আমার মা এখন অপেক্ষা করে থাকেন তো সেটা বোধ হয় তোমাদের বাস্তবে এই গল্পটার মতোই যে অপেক্ষা করে থাকো উজান এখন বাইরে কবে উজান আসবে সেইভাবে তাই না হ্যাঁ সেটা অপেক্ষা করাটা তো সেটাই তো একটা পরিবারের খুব বড় একটা জায়গা যে সকালবেলা কেউ বেরিয়ে গেল হয়তো বাচ্চা স্কুলে বেরিয়ে গেল সেই যখন ফিরবে তার আগে বাড়িটাকে প্রস্তুত করে রাখা তার জন্য সে আসার অপেক্ষায় আমরাও তৈরি হয়ে রয়েছি ও ফিরল তার টান খাওয়া পড়া সব দেখা হ্যাঁ এক একটা মানুষের রোজকার রুটিন অনুযায়ী বাড়ির রুটিনটা সেট হয়ে যায় তাই না তো সেটা যখন সেরকমই যখন বয়স হয় মানুষের তখন তারা তো অপেক্ষা করে যে আমরা চলে এসছি আমার বাবা এখন আমার কাছে রয়েছেন আমার বাড়িতে উনি তো অপেক্ষাই করেছেন যে কখন আমরা কাজ সেরে ফিরব হ্যাঁ উনি ঘুমান না যতক্ষণ না আমরা ফিরি হ্যাঁ যদি রাতও হয় জেগে থাকবেন যতক্ষণ না আমরা ফিরবো কাজেই সেই ব্যাপারগুলো তো রয়েইছে যতক্ষণ না বাসায় ফিরে আসছে ততক্ষণ পাখিদের ঘুম থাকে না বড় পাখিদের তারা যে বুঝতে পেরেছে তো এটা ঈশ্বরের সৃষ্টি এটা মানব সভ্যতার সৃষ্টি সবই এর মধ্যে পড়ে তুমি পারবে না তোমার চোখের পাতা বন্ধ হবে না দুনিয়ার কাজ এসে অন্য দিন তুমি ছেলে বাড়িতে থাকলে বা মেয়ে বাড়িতে থাকলে ঘুরবে ঘুমে রাত্রির হয়ে গেলে সেদিন কোথায় বিলুপ্ত হয়ে যায় সেই সমস্ত শান্তি আছে তখন যে আশেপাশেই আছে আমার তোমার শরীরটা পুরো বাড়ি ফেরেনি তখন খাবার টেবিলে বসে কথা হচ্ছে রোজ রাত্রে মাথা ব্যথা হয় খুব সারা রাত জেগে থাকে আমি কতবার জিজ্ঞেস করি বলো না কি হয়েছে বলো না কি এটা ছোটবেলা আমিও শুনেছি এখন আর হয় না আলাদা আলাদা সময় আমরা খাই তো ওই যে খাবার টেবিলে রাত্রেবেলা যেন সকলে একসঙ্গে বসে খাওয়াটা হয় কিছুটা হলেও কথা হয় পরিবারের সকলের এটা চূর্ণীতি বা কৌশিকদের এটা আমি জিজ্ঞাসা করবো এটা এখন তো উজান নয় অক্সফোর্ডে ঠিক আছে আমি বলছি এর আগে কতটা এটা মেনটেন করতে পারতে বা করেছো মানে এটা হয় কি সেই সময় শুধুই পারিবারিক কথা পরিবারের কথা উজান এখন ফিরে এসছে এখন ওর ডিগ্রি শেষ হয়ে গেছে ও ফিরে এসছে আমি বাচ্চাকাল থেকে উজানকে হ্যাবিট করিয়েছিলাম যে পড়াশোনা খেলার সময় আলাদা এবং টিভির সময় আলাদা এবং টিভিটা ও খাবার খেতে খেতে তখন দেখত বাচ্চাকালে যখন খাবে তখন টিভি দেখবে ঘটনাচক্র যেটা হয়েছে ও যে বড় হয়ে গেছে এখনো খাওয়ার সময় টিভি চায় কাজেই মাঝে মাঝে এরকম হয় হ্যাঁ মাঝে মাঝেই বলে যে এখন টিভি দেখবো আমরা খেতে খেতে কাজেই তখন হয়তো আমি ওর সঙ্গে টিভি দেখলাম কৌশিক একা পড়ে গেল একা একা খাচ্ছে বসে এরকম হয় অনেক সময় কিন্তু 
কিন্তু সেটা আমরা আবার অনেক আদব কায়দা করে এই আদব কায়দা বলছি মানে আদায় করে নি আর কি যে ওদের ওর কাছ থেকে সময়টা যে সবাই মিলে একসাথে খাই বিকজ ফ্যামিলি দ্যাট ইটস টুগেদার স্টেজ টুগেদার সো সেটাও করা হয় এবং ও বোঝে মাঝে মাঝে ও চলে এসে এমন কোনো একটা প্রোগ্রাম আমাদের সাথে দেখে যেটা আগে দেখেই নি আমরা হয়তো তার একটা মাঝপথে পৌঁছে গেছি দারুণ উৎসাহী আমি আর ও জান দারুণ উৎসাহী দর্শক ও কিছুই ধরতে পারছে না কিন্তু তবু এসে বসে আমাদের সঙ্গে আগেও যখন কৌশিকা চুনিদি উপরে ছবি তুলছেন আমি লক্ষ্য করেছি সুন্দর করে চুনিদি শাড়িটা ঠিক করে দিলেন কৌশিকদা বা ছবি তোলার আগে দুজনেই একে অপরকে বললেন চুলটা ঠিক আছে তো এটা আমি তখন লক্ষ্য করেছিলাম আস্তে আস্তে করে এটা সবসময় হয় বোধ হয় এই এটা মানে কোথাও বেরোনোর আগে চুর্নিধি কৌশিকদাকে ঠিক আছে আমি বা কৌশিকদা চুর্নিধি স্বামী স্ত্রী যদি পরিষ্কার আয়না হয় দুজনে না তাহলেই সব ঠিক হয়ে যায় একে অপর কেমন দেখে না এরকমভাবে আরে আমি ওর দিকে তাকালাম মানে শুধু ওকে দেখছি না ও ঠিক আছে কিনা দেখছি না ও আমায় দেখবে আমি ঠিক আছে কিনা তাই তো হয়ে গেল ভাব হয়ে গেল তো প্রতিবিম্ব দায়িত্ব নিয়ে নিলে আর কিছু থাকে না আচ্ছা এই যে রাত জাগার কথা বললে বড় হলে একটা কারণে রাত জাগা ছোটবেলায় তো অন্য কারণে রাত জাগা মানে যখন উঠছে তখন বাচ্চা যখন ছোট থাকে সেই সময় সেই সময় কে রাতটা সত্যি বেশি জাগতে কৌশিকদা চুর্নিধির মধ্যে যখন উজান ছোট ছিল একদম সেটা মাকেই জাগতে হয় মানে মাকেই জাগতে হয় সব ক্ষেত্রে হয়তো নয় আমার ক্ষেত্রে আমার বাবা রাত জাগতেন খুব কিন্তু আমি জেগে থাকতাম আমার ইনস্টিংটেই সেটা আমার ঘুমটাও খুব হালকা কাজে উজানের একটু কোনো উসখুস করলে পরেই আমার ঘুমটা ভেঙে যেত কাজে রাত আমি প্রচুর জেগেছি উজানের কারণে ছোটদের ভাবনা থাকে উজান ধরো রাত্রি তখন বাজার তিনটে চারটে তখন তো যে কোনো কোনো রাত পারবে না ঘুমিয়ে মুখ বাচ্চা থাকলে এমনি পরিশ্রম বেশি হয় ওর মুখ দেখে উজানের মুখ দেখে তুমি বিস্মিত হয়ে যেতাম এক গাল হাসি নিয়ে একবার তাকিয়ে আছি আমি ক্লান্ত হয়ে যেতাম মানে আমি পারলে ওকে পাশ ফিরিয়ে ঘুমিয়ে দিই সেইটা চুন্নি আমাকে বিরাট বলবো আমি ওই আমার জীবনে যা যা ঘুমের ঘন্টার হিসেব তার অনেকটা ওর অবদান আছে কারণ গুলো বদলাচ্ছে কিন্তু রাত জায়গা এখন কারণ হ্যাঁ সন্তান কারণ কিন্তু হ্যাঁ সেই তো এইখানে আমি যেটা মানে অনেকেই তোমাদের জুটি হিসেবে দেখছেন এই যে সন্তান দুজন সন্তান বোধ হয় এই ছবিতে সেক্ষেত্রে মা বাবাকে আমরা যেটা দেখছি আরও অনেকটা বয়স বেড়ে যাচ্ছে এটা চুর্নি দিয়েও আগে বলছিলে এবং সেই কারণে আরও অনেক বেশি থিতু মাকেও আমরা দেখছি অসুস্থ হয়তো কিছুটা তো সেইটা নিয়ে যদি একটু বলো চুর্নি দি মানে কৌশিক দেখে খানিকটা এক লাগছে কোথাও ক্লান্ত এতটা বয়ে নিয়ে চলার জন্য সংসারটা কিন্তু চুর্নি দিয়েও ক্লান্ত হলেও একটা অদ্ভুত চোখে সকলের জন্য এই অপেক্ষাটা আমরা ট্রেলারে পরিবার একসাথে হয়ে একসাথে তলায় এসে থাকে একসাথে খাওয়া দাওয়া করে পুজোটা একসাথে কাটায় তো এরম একজন মানুষ তার জন্য তো অপেক্ষাই অপেক্ষা সে দুজন সন্তান বাইরে থাকে তাদের জন্যে অপেক্ষা স্বামী কি বিধান দেবে তার অপেক্ষায় তা তো নিজের সে খুব কম রয়েছে বাড়িতে পুজো হবে কি হবে না সেটাও তার বলার কোনো সে নেই কিন্তু তা সত্ত্বেও তার পরিবারটাকে ধরে রাখার যে ক্ষমতা একটা সাইলেন্ট ক্ষমতা যে মাদের থাকে 
যারা কিনা সেই অর্থে খুব বেশি নিজেদের জাহির করে না কিন্তু তাদের সাইলেন্স দিয়ে তাদের ব্যক্তিত্ব দিয়ে তারা একটা ফ্যামিলিকে ধরে রাখতে পারে সেরকম একজন চরিত্র এক চালচিত্র মানে একটা পরিবার একসাথে থাকা মানে কথা চলছে কর্তার কিন্তু গিন্নির সেখানে জায়গাটা জুড়ে আছে সেটা চুপচাপ হলেও ঠিক গিন্নির জায়গাটাই মানে সেই কাজটাই হয় যেখানে আমরাও দেখতে পাচ্ছি কৌশিকদা কিন্তু মানে ছবিতে বলে দিয়েছেন যে পুজোটা হবে না তো সেক্ষেত্রে বাড়িতে কার কথা বেশি চলে হবে না বা হবে কোনটা কে বেশি ডিসাইড করে আমরা খুব ডেমোক্র্যাটিক আমরা সবাই মিলেই ডিসাইড করি মানে কেউ কারোর সিদ্ধান্তটা চাপিয়ে দিই না সাধারণত তবে যেটা হয় আমি আমারটা খুব পরিষ্কারভাবে বলি যে আমি এটা মনে করি করা দরকার ও সেটা করে না ও যেন খুব পরিষ্কার করে বলে যে আমার মনে হয় এটা হওয়া দরকার বা এটা হওয়া না হলে ভালো হয় আর ও যেটা করে ও যেটা করবে ও ঠিকই করে রাখে আগে থেকে আমাকে বা উজানকে দিয়ে ওটা বলিয়ে নেয় কোনোভাবে ও ঠিক সেটাকে থ্রু করিয়ে দেয় এটা হচ্ছে ওর বুদ্ধির ব্যাপার এটা ও কোথায় যে এই খেলে দেয় হ্যাঁ সেটা আমরা বুঝতে পারি না ছেড়ে দিল আমাদের নিয়মিত চুর্নীতির একটু মনের ভাব আমিও শুনি বললো যখন তার মানে ওর বোধ হয় মনে হয় যে আমার একটু কথা বলি আমি জানিও পড়েছে আমি জানি ওর ভালো লাগা ও হয়তো যাওয়ার সময় বললো খুব ভালো হয়েছে লেখাটা এটা এটার ইন্টেন্সিটিটা আমি জানি খুব মানে বেসুরো সা হয় আবার খুব সুরেলা সা হয় তো সুরেলা সা চিনতে পারা যায় হ্যাঁ সেটা আলাদা করে আর ইয়ে বলতে হয় না মানে কিছু কথা না বললে হয় দুটো মানুষ যখন একসঙ্গে থাকছেন তখন কিছু কথা না বললেও বুঝে নেওয়া যায় তাই না হ্যাঁ আর আমি নিজে খুব কম কথা বলি কাজেই আমার রেসপন্সগুলো একটু কম কম হয় বোধ হয় তো কিন্তু ও বুঝতে পারে সেটা আমার ভালো লাগাটা হ্যাঁ তো শেষ করব লাস্ট একটাই প্রশ্ন করব কে প্রথম কাছে এসেছি এই গানটা লাইনটা যদি বলা হয় তারপর চূর্ণি দেখলো যে একে যদি বিবাহ না করি তাহলে এর থেকে আমার মুক্তি নেই একে যদি বিবাহ করে নি আমার বাকি জীবনটা অন্তত শান্তিতে কাটবে এই লোকটা তো আমার পিছনে যে ঘুরবে বন্ধে <laughs> সংসার করতেই চাইনি আমি চেয়েছিলাম যে আমি আমার মতো চাকরি করব এবং টাকা জমলে পরে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াবো আবার যখন টাকা শেষ হয়ে যাবে একটা চাকরি করব আবার টাকা জমিয়ে ঘুরতে থাকবো এরকম যখন আমার মা দেখলো বিভিন্ন জায়গা থেকে সম্বন্ধ আসছে আমি সব না করে দিচ্ছি তখন কিন্তু ও অলরেডি যাওয়া আসা করছে তখন সম্বন্ধ আসছে আমি না করছি 
আমি বিয়ে করতে চাই না তখন মা আমাকে বসে কথা বলল যে তুমি কিন্তু করো না পরে কিন্তু ছিটে পাগলের মতো অবস্থা হবে একটা কম্প্যানিয়নশিপ লাগে স্যাটেল ডাউন করতে হয় এইসব করে মা আমাকে বোঝালো যে তারপরে তুমি তোমার মুড অন্যরকম হয়ে থাকবে তুমি ওই কুচুটে হয়ে যাবে এসব মা খুব অনেকের মা এরকম এক্সাম্পল দেখিয়েছিল আমাকে তো দেখাবার পরে আমি ভাবলাম ঠিক আছে তাহলে নিশ্চয়ই স্যাটেল ডাউন করাটাই ভালো হবে এবং সেখানে ও তো সব সময় আমার সঙ্গে রয়েছে আমি যেখানে আমি লাইব্রেরিতে গিয়ে দেখলাম উল্টো দিয়ে কোথাটা বসে রয়েছে বা আমি আমার আমি হয়তো বাসে করে ইউনিভার্সিটি যাচ্ছি ও সেই বাসে উঠে পড়ল এরকম ভাবে দেখা হয়ে যেতে এবং যখন কিছুদিনের আলাপ কিছুদিনের আলাপ যখন হয়েছে তখন আমি বলছি দেখিস তোকে একদিন আমি বিয়ে করব। আমি তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে আমি এইসব বলেছিলাম ওকে সাহসী মানে বিয়ের পর আমাকে বলে হচ্ছে দেখলে তো এরকম একটা ব্যাপার এবং সেটা কিন্তু প্রায় ছ বছর পরে হ্যাঁ সেই কথাটা মনে মানে করবই এই আর আর অন্য কোন দিকে না তাই তো কৌশিক দা এটাই ছিল না 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 ওরকম পরিশ্রম হয় না সেই পরি আমি আর কাউকে ভালোই বাসতে পারি একদম সেটাই সেটাই জেনে গেছি তার কাছেই শুধু প্রত্যাখ্যান প্রত্যাখ্যাত ওদের আগে আছে আরে আর কাউকে রাইটই দেব না আমাকে প্রত্যাখ্যান করার এমন ভালোবাসা সত্যি মানে আমরা অপেক্ষায় থাকি যে অপেক্ষা প্রথম থেকে কথা হচ্ছে এমন ভালোবাসার অপেক্ষায় আমরা প্রত্যেকেই থাকি মাঝে মাঝে মনে হয় যে এই সময় এমন ভালোবাসা হয় কি না সত্যি জানি না সময়ের অভাব সবার এরকম ভালোবাসাই আছে আছে আঙ্গিকি তোমার সবুজ জামা আমার কালো জামা কারো হলুদ জামা কারো বেগুনি জামা ভিতরে ভালোবাসা সবার এরকমই নইলে থাকতে পারে না যারা ছাড়াছাড়ি হয়ে চলে গেছে তাদেরও নিবিড় ভালোবাসা সেই 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 ভালোবাসলেও এক ছাদের তলায় সবসময় থাকা যায় না সেই একদম একদম থ্যাংক ইউ সো মাচ দারুণ আজকে কৌশিক দা একটু অন্যভাবে জানলাম চুর্নিধি তো জানি চুর্নিধি একই রকম কৌশিক দা একটা দারুণ দিক জানলাম থ্যাংক ইউ সো মাচ কৌশিক দা চুর্নিধি এইভাবেই সবসময় ভালো থাকো এবং আমাদের ইন্সপিরেশন হয়ে থাকো আমাদের জেনারেশনে যে তোমাদের মতো করে আমরা যেন সংসার করতে পারি ভালো থাকতে পারি ভালোবাসায় থাকতে পারি হ্যাঁ দোসরা ডিসেম্বর মুক্তি পাচ্ছে শুভ বিজয় রোহন সেনের পরিচালিত কিছুক্ষণ এন্টারটেনমেন্টের ছবি পারিবারিক ছবি ইয়েস আপনারা টিকিট বুক করুন অনলাইনে চলে আসুন থিয়েটারে এবং সবাই দেখুন प्रिय भिडियो अवश्य शेयर करलकता